Здравейте, приятели! Днес се включвам с едно ново спортно видео. Днес ще тествам какви резултати ще направя. Тоест, ще покривам изпита за държавен служител, за полицай, съдебна охрана и така нататък. В едно предно видео бях казал и показал а, какви са изискванията, какви са нормите и така нататък и след а, няколко месеца понеже тогава тренирах едно момче то се справи прекрасно и положи изпита и го взе естествено успешно сега е време вече да Тренирам нов човек, който се свърза с мен и днес, понеже ги вземам по така навътре нещата, т.е. както той ще има изпит, така днес съм решил аз да покрия този норматив, за да се тествам себе си, да изпълня това предизвикателство и съответно да, да мога да покажа на всички вас, защото имаше между другото хора, които такива приятели познати, Обариха ми се и викат, добре, ти сега като подготвяш хора, като бягаш с тях, ти може ли да ги покриеш тези нормативи? Ами да, приятели, мога да ги покрия нормативите и днес в този клип това нещо ще го покажа. Днеска малко избрах нарочно една идея по-хладничко време, за да може да времето да ми освежая, да съм една идея по-окей. Както виждате, се намирам в, на стадиона за да мога с точност да примеря тези 800 метра които ще пробягам днес ако не сте гледали предният клип може да го гледате за нормативите, за изискванията и как аз давам съветите защото в този клип само ще покажа как се тесна в себе си и какво представлява като цяло изпита между другото изпитри в моят град се провеждат точно на този стадион или ако е студено времето се провеждат на една закрита лекоатлетическа писта така приятели ще ви бъда благодарен ако ми ударите по един лайк и ако се абонирате за канала ще се радвам да го направите по този начин разбирам, че оценявате съдържанието, което правя за вас без да губя време казвам Даже тук с кучен слъж ще видим днес дали ще му занимават и като бягам да не взема да не се хвърлят отгоре Дойдох с велосипеда до тук, естествено с велосипеда но въпреки че съм загрял добре краката нарочно направих една бърза обиколка хем за да ви обясна на вас хем за да покажа на краката че ми предстои нещо както знаете хубаво е да загрием задължително преди тренировка Както знаете, започваме от малките стави към големите, т.е. загряваме китки, лакти. Освен краката за изпита се изискай лицеви опори, така че първо ще ги направим както, както нещата ги дават на изпита. Първо ще ги направим лицевите опори, след това ще направим а, скока от място, след това ще направим 30 метра и накрая ще направим тези 800 метра. А, започвам с загрявката, както казах, от малките стави към по-големите. Загряваме китки, лакти и вече продължаваме към бедрата и по-големите мускулни групи. Също, ако не сте гледали това видео, ще ви излезне в горен десен ъгъл. хубава загрявка е време да преминем към първото упражнение което ще се тествам то е лицеви опори 
Обикновено лицевите опори се правят с ръцете на ширината на раменете. На някои изпити съм виждал, че слагат една гъбичка, така домакинска на гърдите, да се опира. Днес аз това нещо го нямам и ще го направя без това нещо, но в крайна сметка е важна бройката. Хубаво е да пускаме и додолу, да бъдат плавни и да изпълняме ръцете нагоре. Така че започвам само да се съблека. Знам дали се видя къде застанах пред камерата. 50 бройки без проблем. По принцип нормата е 40. Даже ако сте на по-висока възраст е 30 и нещо. Но казвам, нали, за момчета. Не помня, мисля, че бяха до 40 години или бяха до 35 ли бяха. Бройката е 40. Общо взето, това е едно от най-лесните упражнения за мен. Така, направо отивам на скока от място. Няма да го правя на пясък, ще го направя на земя, защото на пясък е една идея по-лесно. Пако искате може на пясък, ама не по-добре, защото пясъка ще е мокър днеска. Ще го направя на самата писта. Скока от място. Не си носа рулетка, но аз така или иначе скачам много повече от 2,40 така че просто ще бъде показно за вас как трябва да скачате правилно може да видите тук пясъка изобщо не е окей но това нещо не е проблем аз така или иначе просто ще покажа в далечината как се скача правилно. В предният клип съм показал точно как да правите маха с ръцете, точно как да да направите самото движение, така че ако искате да научите самата техника, може да изгледате клипа и съответно, ако нещо не знаете как се случва, може да ми пишете долу в коментарите или да се свържете с мен, ще ви обясня също подробно. Нямате абсолютно никакъв проблем. Така че време е да сложа камерата отново на земята и да покажа как се скача. Така. Както виждате, който е тренирал, много лесно и просто се случват нещата. Това, което видях, че скочих над това камъче. Така че ако тръгна да го меря, е може би един, два почти около 2,80 малко под 3 метра е така че надявам се да се видя на клипа как съответно аз правя скока време е вече и да направя това бягане, в случай ще го направя 50 метра пак казвам за различните служби е различно за някои е 30, за други е 50, аз така иначе ще направя едни 50 метра. Висок старт се прави, така че няма да засечам с точност. Така иначе ще засека на хронометъра на часовника, но просто ще стане доста бавно докато цъкна и спра, но със сигурност ще влезна във времето, защото това ми е една от най-силните дисциплини, т.е. гладко бягане до 100 метра. Ами, хора прави едно бързо бягане, да видите как се стартира от висок старт. Доста добър спринт се получи. 50 метра направо. Обувките лепнат, лепнат. Така, обаче без да губя време, ще направя и 800 метра. Какво правим? Виждате, предполагам къде са кучетата немските овчарки. Започвам от тук, правя една обиколка 400 метра и още една 800. Тук една идея по 
лесно мога да се засека, защото тук не гоним такива стотни, както на 30 метра и 50 метра, а тук сме борим се с секундите и е доста по-лесно така че ще оставя камерата да снима и аз ще направя този тест за 800 метра без да губя време хора направих и тези 800 метра и сега ще направя една спускаща обиколка и това ще бъде от днешния ти спит за днес засяках на часовника без да се давам много много зор станаха нещата доста добре за малко над 3 минути Успях да избягам тези 800 метра при условие, че мене не съм се давал толкова много зор Тоест, когато бягате с другите имате някакъв стимул и малко или много ще направите доста по-добро време а има нещо друго когато бягате на това състезание ще бъде за вас пак казвам една идея по-лесно защото когато сте с другите адреналина ще ви държи и примерно лично аз понеже не приемам кофеин като пия едно кафе преди такова сътезание или да речем някаква тонизираща напитка а като пиете с таурин и кофеин тогава ще ви се дигне много повече вашата сила съответно нервната ви система ще заработи още по на по-високо ниво т.е. нещата ще се получат доста по-добре като резултати но не трябва да прикалявате с кафетата защото съм виждал хора които са пили примерно 2 или 3 кафета или примерно са пили Red Bull, Monster Тем подобните гадни енергийни напитки и тогава пък изпадат в друга крайност започват да треперат, се обезводняват, започват да им пресъхват устните, което си е голям проблем съответно тогава това нещо за да се избегне, почва да се пие вода, пък като пие в много вода не са окей нещата така че днес това беше теста, който направих просто с този клип исках да покажа на всички вас, че аз да ме бутне човек на сън тия нормативи ще ги покрия и да хора трябва това нещо да го правите постоянно, защото не трябва да се излагате като полицаи като съдебна охрана пожирникари или така нататък всички които са в тази сфера не трябва да се излагат а трябва да бъдат точно обратното пример за подражание така че време е да се отправям към велосипеда и да направя своята тренировка за крака пак казвам, тези нормативи са супер смешни абсолютно всеки може да ги покрие тия неща така че това мисля хора да бъде от мен за днес ударете ми по един лайк за старанието и за показното на клипа не забравяйте да се абонирате за канала Знаете, на всеки няколко дни пускам по ново видео специално за вас. Може да пишете долу в коментарите какво мислите за този физически изпит. Може и съответно и да ми пишете ако имате някакви проблеми с подготовката или така нататък. Ами това ще е от мен за днес. Чао и до нови срещи!